Всем привет! Я пока напишу тему моего эфира, а потом будем знакомиться. Так, тему прикрепила. Привет, привет. Прям буквально еще 20 секунд. И, наверное, начнем. Что-то мне подсказывает, что в будни днем не так много народу будет смотреть в прямом эфире. Посмотрим. Ну что, всем привет. Меня зовут Юлия Бугимбаева, я кондитер. Кондитеркой занимаюсь уже более 10 лет. И последние уже сколько, три года получается, я обучаю начинающих, и не только начинающих кондитеров. Делюсь своими знаниями, какими-то наработками. Вот, у меня есть различные курсы, те карты, обучение, видео. Сюда пришла показать вам, как сделать достаточно простое темперирование. У нас впереди Новый год, и сейчас работа с шоколадом очень-очень актуальна. Это очень выгодно, это очень э, красиво. То есть работа с шоколадом – это очень актуально. Многие боятся работать с шоколадом. Кстати, я не спросила, меня вообще видно, слышно? Кто-нибудь мне там помахайте, пожалуйста. А то, может, я тут разговариваю, а вы меня не видите и не слышите. Так, и что? Видно, слышно? Или не видно и не слышно? Здравствуйте, все прекрасно. Спасибо большое, что откликнулись. Отлично, значит, я продолжу. Итак, работа с шоколадом многие боятся делать. Считают, что темперирование – это достаточно сложно, это достаточно, ну, скажем, свои ощущения могу сказать, какие у меня были раньше. Это то, что это достаточно э, грязно. А сколько лет вы кондитер? Кондитер я уже больше 10 лет. Вот все началось с того, что я была беременна вторым ребенком, дочери моей 10 лет, а я начала заниматься кондитеркой, когда была ею беременна. То есть вот уже 10 плюс. Как-то так. Вот. А, в шоколад окунулась так, чтобы прям вот серьезно, чтобы он перестал меня нервировать, раздражать и, па и пачкать мне всю кухню. А, года три как. А, не занимаюсь им каждый день, то есть использую для декора, для декора тортов. И а, вот на такие массовые праздники обязательно готовлю различные наборы, то есть это шоколадные плитки, это а, конфеты, но это не корпусные конфеты. Вот. Это различные, а, ну, например, сейчас на Новый год, да, все понимают, это актуально, то есть там мини-фигурки. И если а, кто-то знаком вообще в принципе а, с работой с шоколадом, то а, понятно, что можно залить вот это вот в силиконовой там самой простой форме. Так, где мои? В общем, неважно. В силиконовой самой простой форме можно залить и нетемперированный шоколад. Но разница в том, что если мы зальем нетемперированный шоколад, то вот так вот в ручках мы держать его не сможем, потому что он у нас поплывет. А темперированный прекрасно себя чувствует. То есть мы спокойны за свою работу, которую мы сделали, мы спокойно передаем ее клиенту. Мы не боимся, что у нас где-то что-то потечет там до того, как человека поздравит, или даже после того, как его поздравит. То есть у меня у самой была такая ситуация, когда я еще не умела а, работать нормально с шоколадом, а, приготовила плитки, а, и сидели где-то, мы, я не помню, в школе, хотели поздравить учителя. Был праздник, и пока я сидела на празднике, у меня на коленках лежал пакет, в пакете, в коробочках были шоколадки, и они у меня потекли. А, на тот момент я была, конечно, безумно благодарна, что было очень жарко в помещении, что они потекли у меня до того, как я их подарила, иначе это было просто, ну, ну реально стрёмно. Вот. А шоколад темперирован, он застывает, он не течет, он стабильный, он надежный. Что там еще у нас? Ну, сейчас новогодние да, изделия шоколада, ну это уж бомбочки, это же все, все такое. Скажем, уже все вроде бы избито, и в то же время, вот девочки, могу поделиться, у меня очень много заказов на шоколадный набор. Во-первых, я вообще не делаю 
не беру заказы на Новый год на торты и не готовлю торты в новогодние праздники. То есть я как раз перед Новым годом, вот сейчас моя самая-самая активная рабочая неделя, потому что, ну, грех не заработать перед Новым годом, но раньше я брала а, торты, рулеты, то есть вот это все на новогодние столы, и ты потом на свой стол смотреть уже, ну, просто нет сил, то есть охота упасть под стол и там уснуть, и, и все. Вот, поэтому перестала брать заказы непосредственно 30 на 31 число, на, на, я даже на 29 28 я уже все, я не работаю, я не беру заказы, я готовлюсь к Новому году, то есть я получаю удовольствие от наступающего праздника. Вот, предновогоднюю неделю, как я работаю, я готовлю наборы, на них очень большой спрос, и они очень выгодны. Наборы у меня какие? Это как раз шоколад в различном своем исполнении. Вот могу еще показать, допустим, вот такой вариантик. Вот, да? Видно, не видно? Ну, в общем, медведи эти, пиньяты шоколадные вообще тоже пользуются классным спросом. Та самая ложка которую сегодня я покажу, как ее делать. Справятся даже те, кто с шоколадом не работает вообще. Вот эти ложки у меня тоже на ура расходятся, в том числе и покупают клиенты. Могу сказать, опять-таки, я живу в городе Миллионники, но это не Москва, не Питер, я живу в городе Самара. Вот эти ложки я продаю по 170 рублей. Но я думаю, здесь, что у нас, по-моему, около 40 грамм шоколада выходит, 30-40 грамм. Вот. Ну, как бы выгоду можете сами посчитать, это действительно выгодно. И плюс это неизбитый вариант для подарка. То есть для своих там различных детишек, которых мы будем поздравлять, в том числе у меня дочка там будет поздравлять, подружек, друзей, тоже делать будем такие ложки. Вкусно, необычно, неизбито. И то есть не так, что ты пошел, купил там какую-то шоколадку, я не знаю, сникерс, шоколадное яйцо, то же самое киндер сюрприз вроде как, да. Это что-то новое. И на детях проверено. То, что они все это в, мол... в горячем молоке разбалтывают, получается очень вкусный напиток. О, говорю быстро, быстро, быстро. Выдыхаю. Вот. Вроде никто за мной не гонится, да? А, это вкуснее, но опять как вкуснее. Говорю по опыту своих детей. Старший ребенок у меня пьет какао, и поэтому, допустим, для него вот этот вариант шаров, а, шокобомбочек с какао, да, они приемлемы. А дочь у меня не пьет какао, и для нее вот эти ложки очень зашли. То есть размешиваем в молоке, получаем горячий шоколад, очень вкусно. Плюс здесь, сейчас открою, покажу. Помимо того, что здесь шоколад. Сейчас я делала вот такой более усложненный вариант, то есть я тут слоями темный белый шоколад, но это больше, скажем, для декора, а, конечно, для вкуса здесь все-таки это темный шоколад, потому что в молоке нужно размешать, чистый из белого я бы делать не стала. Здесь у нас маршмеллоу, он может быть как самодельный домашний, так и покупной. И а, печенька, то есть здесь у меня имбирный пряник, тоже, соответственно, сделанный а, своими руками, правильно сказала, да? Вот. А, ну еще такой немаловажный элемент, деревянная ложка. Одноразовые деревянные ложки э, смотрятся гораздо лучше, чем пластиковые, продаются на Валбересе, тоже для всех доступно. Ну, для, для упаковки, соответственно, используют эти мини-пакетики, сюда ленточку и тематическую наклейку. Все. Вот. Ну что, погнали. А отпишите кто-нибудь, кто уже темперировал, кого получается, кого не получается. То есть, может, какие-то сложности есть по шоколаду. Буду попутно отвечать на вопросы, давать какие-то там по своему опыту советы, вот, рекомендации. Сейчас быстренько посмотрю, есть ли вопросы, и продолжу уже работать. Так, сколько, сколько лет вы кондитер ответила? Всем задают вопрос, все отвечает, была беременна. Ну да, беременные женщины, они же сумасшедшие, на них находят э, такой просто эшелон творчества. Вот мой эшелон попал сюда, и я стала кондитером. Хотя до этого все мои торты были исключительно покупные. Максимум, что я могла сделать, это купить покупные коржи, намазать их сгущенкой с маслом, в общем, и украсть ягоды. А тут гормоны, все дела, и вот 10 лет, говорю, уже как меня не отпускает. Так, Та -та -та. что тут еще? Так, не темперировала. Какой процент какао вы используете чаще всего? А, процент какао, вы имеете в виду какой а, шоколад процент? Темный шоколад у меня 57%. 55, 57, 59, в зависимости от э, того, какая фирма шоколада. Я работаю в основном на 
сейчас скажу, Ариба, это итальянский шоколад Ариба, мне очень нравится, он вкусный, и по цене он подешевле, чем, допустим, тот же Барри, но по качеству он не уступает, но это мое мнение, опять-таки, мне очень нравится, он и хорошо темперируется, и на вкус он тоже вкусный. А белый шоколад я использую, у Арибы неудобно, у них крупный диамант, в последнее время перешла на Сикао, но Сикао не тот, который крупный такой наш российский, сразу всем говорю, вообще даже не пробуйте, он отвратительный, что на вкус, что в работе, вообще ужасно работать невозможно, у него очень низкая текучесть, вот, и он прям сразу встает колом, даже ганаж сделать на нем лично у меня не получается, вот, поэтому я работаю, белый шоколад у меня Сикао, но который бельгийский. Могу показать, кстати, вот такой вот. вот такой вариант. То есть это сикао, который два с половиной килограмма фасовка, потому что наш российский он такой огромными мешками продается, его фасуют уже в кондитерских магазинах. А вот этот он идет в фасовке два с половиной килограмма, у него, кстати, 28% процентов всего какао. Он вкусный, он не уступает, на мой взгляд, барику тому же. Вот зефир единственный у бари, я считаю, вкуснее. А вот все остальное там даже более приторно сладкое. И здесь прям прописано, что он готовится в Бельгии, что он а, с завода Барри Калибо. То есть это их же продукт, только более, а, такая, более эконом-версия. Вот такое назовем. Вот. Кем работал? До кондитерства я... Вообще я бухгалтер и еще я риэлтор. В общем, все и сразу. Конечно, основная деятельность для меня сейчас это кондитерка. Так, в шоколаде, ну, вроде ответила на вопрос по поводу шоколада, 57, где-то средняя темный шоколад. Еще горький у нас есть 75, по-моему, но он прям очень горький, то есть мне не нравится. Где купить такой? Вот мне вот насчет где купить, допустим, тот же Ари... Арибы, который, он есть во всех больших интернет-магазинах. То есть это распространенный шоколад, это не какой-то там такой там, наш местечковый, нет. Он есть, по-моему, в Тортомастере раньше был, сейчас не скажу, очень давно у них ничего не покупала. Я просто покупаю его непосредственно в своем городе, то есть на базе, и у нас тут цена на него достаточно низкая. Мы с девочками сравнивали с курсов с моих, у меня есть курс про шоколад. И мы там, девчонки там, и в том числе есть из-за границы, и есть те, которые с нашего там, как я называю, Дальнего Севера, потому что у них там очень холодно, и, мне кажется, они вообще где-то из айсбергов живут. Вот, там цены прям в 2 три раза дороже, чем у нас. То есть от региона очень сильно зависит. Ну, допустим, та же Москва, тот же Питер, у нас вот разница в цене уже идет небольшая. Вот, как-то так. Ну, тот же, допустим, Барри, он есть точно уже везде. Каждый кондитерский магазин, даже, мне кажется, в самой, прям самой, самой, самой дальней деревеньке старается этот шоколад у себя заиметь. И, кстати, на Валбересе, на Валбересе тоже есть шоколад. Вот. То есть там точно есть барик, а рибы, по-моему, девочки у меня тоже там брали. Вот не буду точно утверждать, потому что, еще раз повторюсь, сама покупаю на базе. Ну что, давайте приступим. То есть, что я сегодня покажу? А, вообще, я учу четырем способам темперирования. Ну, я, в принципе, знаю четыре способа темперирования, вряд ли есть еще какие-то. Ну, может, есть, не знаю. Значит, а, первый основной способ – это когда классический способ темперирования на мраморе, то есть на доске. А, второй способ – это, я считаю, такая новиночка немножечко, модный способ а, с помощью микрио. У меня способ не зашел, я его не очень использую. Кстати, по поводу мраморной плиты, у меня нет конкретно этой мраморной плиты, она очень тяжелая, и я решила ее себе не приобретать, потому что таскать ее туда-сюда по, по кухне, несмотря на то, что у меня большая кухня, мне вечно все мешает, все лишнее, я туда-сюда таскаю, поэтому она тяжелая, я от нее отказалась. Я использую керамогранитную плитку, то есть мы, когда строили дом, делали ремонт, у нас тут на полах покрытие керамогранит, и у нас осталось несколько плиток, размер где-то 60 на 60 у нее, по-моему, у этой плитки. Вот. вот этим квадратиком я и пользуюсь. То есть она, конечно, прогревается быстрее, чем мрамор, но для небольшого объема шоколада вполне подходит, меня устраивает. <coughs> Дальше, третий способ – это метод посева. Тоже классный способ, очень часто им пользуюсь. Вот сейчас чаще всего пользуюсь методом посева. Это когда мы а, в основную массу шоколада растопливаем, добавляем шоколад, который еще а, не растоплен в калетах. 
И таким образом проводим темперирование. Тоже клевый способ. И четвертый способ – это способ на горохе, который я вам сегодня и покажу. У меня до смешного на самом деле есть, сейчас всем про нее рассказываю, девочка на курсе, которая вообще была не кондитером, не занималась кондитеркой совсем. Ну, как мы сейчас опять говорим, беременность, там дети, все дела, да. Что-то на нее нашло, и она в августе зашла у меня на курс по шоколаду. Вот. И сейчас, перед Новым годом, конечно, она вообще молодец, она не сидела там сложа ручки, она очень активно работала, делала пробные работы, она работала, начала выставлять нам в группу новогодней, когда еще у нас тут зеленая трава была, и мы такие все думали, блин, нифига, что так рано. Но в итоге у нее выстрелило, и она темперирует, основной способ ее темперирования до сих пор – это на горохе. То есть для меня это было даже немножко чудесно, потому что я этим способом а, пользовалась раньше, когда нужны были прям совсем маленькие порции, там, я, не знаю, грузайку залить, там, плиточку одну залить, вот что-то, вот ложечку залить, там, небольшое количество ложечек. Этот способ очень удобен. Что мы делаем? У меня здесь шоколад. Давайте я уже переведу на стол. Будут появляться вопросы, попутно буду отвечать. Так, переведу на стол. Вот так. У меня тут... Ну, не знаю, назвать творческим беспорядком я не назову. У меня тут очень рабочие процессы. Так как я собираю сейчас наборы, на этой неделе я все наборы собираю. У меня тут а, печенье, потому что я делаю наборы с печеньем и шоколадом. Тут у меня как раз все готово. Вот я ближайшие сегодня и завтра буду собирать. Вот, поэтому здесь вот все вот так. Я думаю, это не помешает вам увидеть основную суть. Так, вроде бы видно. Если вдруг будет не видно, вы мне там машите, кричите. Я, правда, экран тоже буду сейчас немножко меньше видеть. Но вроде бы нормально. Так, здесь у меня шоколад. Он в диамантах. Все одену. Перчатки. А шоколад я растапливаю импульсами в микроволновке. Все, наверное, знают, что с шоколадом нужно быть аккуратными, чтобы его не пережарить. То есть максимальная температура темного шоколада – это 50-55 градусов. Выше этой температуры разогревать его нежелательно, иначе он может, во-первых, сгореть, а во-вторых, может потерять свои свойства, и просто мы, у нас не получится его в итоге затемперировать. Так, импульсами отправляю в микроволновку. Вот, тем временем, что еще расскажу. Так, в этой чаше сейчас я принесу горох. Это может быть не горох, может быть любая какая-то там, я не знаю, замороженная след ягода. Почему я использую именно горох? Вот он у меня уже тут старенький, он уже тут немножко со снегом, но не критично. Покупаю в пятерке, в магните, в Ашане, где угодно, вот эти пакеты килограмм гороха замороженного. Использую его, мне хватает его на полгода как минимум. То есть очень удобно. Во-первых, если это ягода, она там может потечь, испортить еще что-то. А это, во-первых, не жалко. Во-вторых, классно работает. Вот, все, здесь у меня готово. Сейчас моя задача разогреть шоколад до 50-55 градусов. Вот шоколад начал. Подтаю. Сейчас я его промешаю. Разогреваю все исключительно в пластиковых чашках. В стекле нельзя. Стекло разогревается. И тоже есть большая опасность перегреть шоколад. Вот я вижу, что он у меня еще недостаточно растаял. Проверяю температуру. Всего 32-33 градуса. Отправляю еще. Значит, непосредственно для заливки можно использовать какие-то специальные силиконовые формы. А можно не покупать никакие силиконовые формы. Я вот использую вот такие чашечки. Это от йогурта растишка. Специально купила две упаковки йогурта детям. И использую эти чашки чтобы не опять-таки не заваливать себя у меня очень много очень много всего кондитерского 
43 градуса, маловато. Он хоть и растопился, но для того, чтобы его затемперировать, температура должна достичь минимум 50 градусов. Это очень важно при темперировании. То есть у нас есть а, градация по температурам. Максимальная, значит, температура шоколада темного 50-55. Рабочая температура 31-32 градуса. Шоколад очень любит, когда его размешивают. Это прям очень хорошо. Ну, вот 49. Нормально уже, можно оставлять. Теперь моя задача шоколад остудить до низкой границы температуры. То есть я ставлю эту чашу в эту чашу с горохом и начинаю промешивать. То есть, ну, понятно, да, что горох у нас здесь служит чем-то типа льда. Я знаю, что кто-то теперирует на холодной воде, на кусках льда. То есть, тоже такой вполне себе вариант. Но там мне не нравится то, что там много воды получается. Шоколад воду не любит. То есть, нам нельзя ни в коем случае попадать водой в шоколад. Промешиваем. И уже 40. Обязательно, обязательно перемешиваем в процессе все это лопаткой, чтобы ничего не пристыло к донышку. Температура темперирования у разных шоколадов отличается. В плане у разных я имею в виду темные, молочные и белые. То есть температура у них разная. Нам нужно, чтобы стало 27, еще 10 градусов нужно согнать. Я когда работаю с шоколадом, мне кажется, что у меня прям это правая рука уже можно делать хук. Хук справа, что называется, потому что вот это вот замешивание шоколада, оно прям нормально так мышцы нарабатывает. И этот же вариант удобно использовать, опять-таки, когда нужно немного шоколада, допустим, декор на торт, какие-нибудь шоколадные шары залить. Они же полые, на них много шоколада не нужно. 32. Движемся дальше. У меня есть шоколадные ложки, я их в прошлом году не делала, в этом году что-то вот пришла идея. Во-первых, я сначала сделала, у меня... Дочь заценила. Ну, то есть ей прям сразу понравилось. В первую очередь на вкус. Вот. И потом я уже выложила в качестве предновогодней рекламы для брони в аккаунте, где у меня клиенты моего города. И они у меня зашли прям на ура. Именно, знаете, как сувенир. Там кто берет, чтобы коллег поздравить. Маленький, в качестве маленького сувенирчика. 29. Все, мы приближаемся к отметке 27. 28. Еще раз повторю, горох можно использовать очень много раз. Вот сейчас я его использую, его все обратно в пакет. Он у меня даже иногда не в пакете, а прямо в этой пластиковой чашке. Просто сейчас в морозильнике места нет. Поэтому вот в пакете. А так он у меня частенько прямо в этой же чашке и стоит. Так, убираем горох. Тут у меня разгорошился немножко. Протираем чашу, чтобы не было никакой сырости. 
Я прям вижу, как у меня тут загустел. Все, теперь у меня задача поднять температуру до рабочей. У темного шоколада рабочая температура это 31-32 градуса. Что я делаю? Я сейчас кладу его в микроволновку и импульс себе по 4-5 секунд прогреваю. Прогреваю, замеряю температуру. Как только достигаю температуры 32 градуса, начинаю с ним работать. Маловато. 27 показывает. Двадцать восемь и девять. Тридцать два. Ну все, норм. Можно работать с рабочей температурой достигнута. Что я делаю дальше? Выливаю шоколад в мешок кондитерский. Здесь очень важно не класть этот мешок ни на что холодное. Вот здесь у меня, например, внизу лежит как раз плитка, на которой я темперирую. Она достаточно прохладная. Если сейчас на нее положить, 17 градусов всего, соответственно, все застынет. Поэтому с этим аккуратно. Еще момент, кстати, если вам нужно, допустим, я сейчас только темный затемперировала, белый делать не буду. Здесь, видите, я делала темный и белый. То есть я темперировала один шоколад, следом второй. А если вам нужно затемперировать, например, два варианта шоколада, вот, а, чтобы вот тот шоколад, который уже затемперировался, не терял свою температуру, пока вы там что-то делаете со вторым, его можно взять и убрать а, в микроволновку. Просто положить а, на донышко микроволновки и закрыть дверь. То есть не нужно не греть ничего, просто он там как а, в этом... Господи, как в термосе. То есть а, будет держать температуру какое-то время. Это удобно. Так, можно использовать другой термометр. Если вы сейчас имеете в виду термометр, который такой вот этот, как он называется, игольчатый. Если вы имеете в виду вот этот термометр, в теории, да, его использовать можно, но это жутко неудобно. То есть с ним работать просто гораздо дольше, сложнее и нервов потратить больше. Лучше купить один раз нормальный вот такой и пользоваться на Вайлдберсе, на Алике можно заказать. Они все равно все из Китая идут, что вы здесь его купите, что на Алике заказать. Ну да, будет идти пару месяцев, зато он у вас будет. И он постоянно нужен в работе. Моему, я не знаю, лет пять, наверное, уже. Так, едем дальше. Значит, вот они мои чашечки. Так, отрезала, соответственно, макушечку и начинаю заливать.
Так, заливаю не сразу много. То есть это сантиметр, наверное, слой у меня сейчас. Насколько у меня хватит? Ну, давайте на 4 попробуем сделать. Отстукиваю. Нужно дать им немножечко постоять. Вот о чем я говорила. Уберу пока этот остаток шоколада в микроволновку, чтобы он у меня не застывал. Потому что тут маленькая порция. Дома у меня холодно сейчас. Вот. Холодно, на самом деле, это классно для работы с шоколадом. Кстати, идеальная температура в доме для работы с шоколадом это 18 градусов. То есть тогда он очень клево себя ведет. Понятно, что мы и летом работаем с ним. Ну, просто удобнее всего, конечно, работать, когда дом прохладно. Вот. Дальше можно чуть-чуть ждем, чтобы он подзастыл, потому что нам нужно воткнуть ложку, чтобы она у нас туда-сюда не болталась, чтобы она зафиксировалась. Можно налить следующий слой, например, как я показывала до этого, белый, белого шоколада я вот тут заливала. Вот. А я сейчас делаю что-нибудь новенькое, например, здесь у меня зефир сверху, можно зефир куда-нибудь и внутрь покидать, сделать такое. Он в итоге зальется такими небольшими дырочками внутри. Тоже смотрится красиво. Ну, я, по крайней мере, так люблю. Вот. Ног не кладем, потому что нам еще ложку туда надо запихнуть. Вот. Маршмеллоу может быть как покупной, так и домашний. Я на курсе на своем. Вот у меня курс сейчас новогодний курс по печеньям. Я вам его, конечно же, буду рекламировать. Я вообще, честно говоря, у меня продажи курса закрыты уже. Сейчас у меня, во-первых, мои девочки просят, кто пропустил, потому что что-то всем было не до этого. Вот. Во-вторых, так как я пришла сюда на эфир, я, разумеется, расскажу про свой курс. У меня есть новогодний курс по печенькам. Там вот всякие-всякие печенья. Там же есть на этом курсе у меня маршмеллоу, который мы готовим. Вот, сейчас чуть-чуть меня подзастынет, подзастынет. не застывает покажу вам вот я делаю вот такие коробки новогодние сейчас у меня на них большой спрос поэтому у меня здесь так много печенья которое отпекла потому что делаю различного размера очень выгодно их продавать у них низкая себестоимость они готовятся очень быстро я сейчас про печенье говорю то есть вот они наборы у меня тут шоколад и печенье вот, допустим вот такой набор я продаю себя за 900 рублей но еще раз говорю зависит конечно от города у меня девочки которые те же, кто с севера, кто с Москвы, у них, конечно, все дороже, чем вот у нас здесь. Вот. Сейчас очень хороший спрос. И как раз мне вот нравится совмещать вот эти вот свои знания. То есть, когда ты умеешь работать с шоколадом, соответственно, делаем что-то из шоколада, плюс туда печенье. В итоге красиво, вкусно и выгодно. Вот. Так, что у нас еще? залить еще шоколада эти стаканы я ни в коем случае не заполняю там до самого верха иначе это уже будет слишком много это называется слипнись э, попка чересчур на стакан молока иначе это будет перебор вот эта порция самое то когда еще не, не слишком приторно сладко, но уже, уже сладко. Уже сладко так, чтобы было вкусно. Здесь чуть меньше получилось, но это критично. Вставляем ложечки. Видно, да, как я это делаю? Ну, конечно, на самом деле ничего вам сверхъестественного не показываю. Делюсь просто своей идеей. Повторюсь, у меня у клиентов зашло на ура. Здесь мало шоколада и ложка стоит не хочет. Ничего, сейчас застынет, никуда не денется. С зефирками. С двух сторон сейчас упрем, и все будет нормально. Сверху, да, украшаем маршмелками. 
Опять-таки, они когда попадают в горячее молоко, они очень красиво там всплывают все это. Помимо того, что все это красиво, это еще и вкусно. Так, где? Где, где? Вот мой инструмент. Вот. Еще я сюда добавляю печеньку. Сейчас я буду свои заготовки по печеньям. Как бы вот 10 таких ложек продаю. 1700 рублей. Мы понимаем, да, что, в принципе, сделать 10 ложек, это не так сложно. Скажите, пожалуйста, сколько граммов в одном стакане? А, я вот взвешивала вчера, сейчас. Здесь 40. Где-то около 30 грамм, получается 30 граммов э, шоколада. И вместе с ложкой, с печеньем и с маршмеллоу все это весит уже 40 граммов. Вот. То есть 30 грамм шоколада. 30 грамм шоколада уходит на одну ложку в среднем. Печеньки у меня вот такие. Значит, по форме, уж быть полезным, так быть полезным по максимуму, прям как я люблю. Вот такая формочка у меня, формочка у меня самодельная, тоже делюсь всегда этой информацией. Вот такая вот лента металлическая продается в строительных магазинах, у нас, например, если Руа Мерлен. Лента, она стоит недорого, в ней очень много вот этого металла. Эта форма очень удобная. Форма, что сказала, вот это... Металл очень удобен тем, что можно собрать любую форму. Плюс какой, вот, допустим, я, я вообще это делала года два назад на Пасху. То есть делала такие, вырезала их для куличей. Вот, тут достала у себя, значит, о, класс. Есть, удобно пользуюсь. Есть морковки, тоже пользуюсь, вот они у меня, морковушки. То есть мне не надо бежать там за формами каждый раз искать их тратить денег опять я в любой момент какую-то там форму которую я не буду использовать ежедневно я ее собираю вот таким образом не окисляется не ржавеет ничего с ней не случается то есть очень классно ну, такой лайфхак попутный так. сколько граммов ответила маршмеллоу прилипает к шоколаду или шоколад уже твердый нет шоколад еще мягкий то есть я маршмеллоу туда прям притапливаю. Вот сейчас я точно так же туда прям притапливаю внутрь печеньку. Печеньки вот у меня тут зайчики, морковки. Я прям беру и притапливаю. Шоколад он а, уже не прям жидкий, но еще мягкий, иначе не воткнет. Разумеется. То есть это нужно сделать до того, как шоколад застыл. А вот после того, как он застынет уже, да, уже все будет стоять, ничего никуда не денется. Печенька в итоге попадает тоже в молоко, она отваливается от шоколада, и прям печеньку ложечку съедаем, очень вкусно. Все говорю, помимо того, что вау-эффект, если смотрится прикольно, так оно еще реально вкусно, не просто так там, что типа, ой, подарили, а там уж вкусно, не вкусно, ваши проблемы нет, это реально вкусно, Дет деткам очень нравится. У меня их двое, я на своих провожу эксперименты сначала, потом уже даю рекомендации дальше. Мало того, что у меня их двое, так еще у обоих очень-очень отличается вкус. И когда оба оценят и говорят, да, значит, это вообще просто вершина совершенства. И еще можно сделать какой-то декор. Вот, то есть, ну, например, вот посыпка. Посыпки использую сахарные, то есть не какие-нибудь там, какие не рисовые сюда, да, рисовые классные использую для шоколадных плиток, чтобы зубы не сломать. Вот, а сюда используем сахарные, они тоже попадают в молоко и в итоге просто там да, растворяют. Можно использовать цветные, я чуть-чуть цветные просто не нашла, они тоже добавляют свой шарм. Мы не сыпем сюда килограмм, поэтому не переживайте, и даже если вы положите цветные, молоко у вас не станет там резко зеленого или голубого цвета. Тоже проверено уже от парочки этих 
вот этих декоров, там каких-нибудь звездочек, елочек разноцветных, ничего ни с кем не случится. И все это посыпала. Теперь нужно дать им застыть. Если кто не в курсе, застывать в холодильник мы не отправляем шоколад темперированный. Это для него вредно. Это мы, это мы ломаем просто все темперирование. Им нужно застыть при температуре где-то 18 градусов. Сейчас у меня дома прохладно, повторюсь, и поэтому они у меня будут застывать просто на подоконнике. То есть я их ставлю рядом с окном, а в, в, в окне прохладно, и, соответственно, они там застынут, и застывший шоколад очень легко выйдет из чашки. ходила до подоконника, соответственно, покажу. Вот у меня сейчас плиточки тут. Все это блестит, все это красиво. То есть так блестит только темперированный шоколад. Если вы просто э, зальете шоколад, к сожалению, он так блестеть не будет. Но еще у темперированного шоколада есть характерный хруст. Но плитку ломать не буду, не уговаривайте. Это плитка уже для наборов. Что тут еще у меня? А тут у меня еще очередной Заяц. Ну, я же говорю, я сейчас активно готовлюсь уже к тому, что на этой неделе я хочу передать все заказы. На следующей неделе я уже буду отдыхать и готовиться к Новому году. Вот такой у меня негра... <смех> негра-кролик. Они вроде маленькие, но они милашки. Я их добавляю в наборы, и они прям такие клевые. А, еще классные. Кто, если готовит, не готовит, медианты. Очень а, красиво. Кстати, вкусно очень. Даже для тех, кто не очень любит шоколад, вот этот вот тоненький шоколад, он тут с орешком, с какими-нибудь вкусняшками, тоже очень классно заходит. И наборы с ними красивые получаются. Так. Что тут у меня? Глаза поголубели, хотя у меня карие глаза. Что тут случилось? Фитер меня подводит. Так, читаю вопросы, если они есть. Ложку, наверное, можно заменить палочкой. Да, ложку можно заменить палочками для мороженого, которые используем для всяких эскимо. Единственное, лучше взять потолще. У меня, кстати, я изначально собиралась сделать на палочке. Но у меня палочки остались только такие длинненькие, тоненькие. Я решила, что это будет неудобно. И в итоге, так как я готовлю кейк to go, тортики в стаканах, я покупала как раз для них ложки. Кстати, курс по кейк to go у меня тоже есть. Снова рекламная пауза. Вот. Вообще у меня очень много курсов. Девочки, кому интересно, заглядывайте ко мне на страничку. Я очень люблю со всеми общаться. Пишите мне в личку. Задавайте вопросы. Можно посмотреть отзывы. Я очень отзывчивая, скажем так. Вот. Активно всех поддерживаю, как на курсах, так и в том числе не моих учениц. Тоже по возможности подсказываю, показываю, что могу. Вот. Так, ложку-палочку ответила. Что-то еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Если дома тепло, как нужно стабилизировать шоколад? Кстати, очень актуальный вопрос. Да, рассказываю. Если дома тепло? Э, ну, во-первых, конечно, не должно быть больше 25 хотя бы, потому что ну, дальше уже просто не сможете его никак а, остудить. Э, находим у себя самое прохладное место. Э, когда у меня дома тепло, то есть у меня, допустим, по всему дому теплый пол, и обычно у меня очень жарко даже зимой. Я приоткрываю слегка, прям делаю э, микрооткрытие и работаю на подоконнике. Это вполне достаточно для того, чтобы работать с шоколадом. Летом это, разумеется, кондиционер, либо хотя бы просто место, где не жарит солнце. Оставляем сначала в помещении, даже если это 25, оставляем в любом случае шоколад сначала в помещении первые 10-15 минут. Он немножечко схватывается, даже при 25 плюсе он схватывается. После этого отправляем его в прохладное место. Вот после этого можно убрать его в холодильник, но либо на дверь, либо на нижнюю полку, то есть ту полку, которая у вас самая теплая. И, соответственно, там мы уже доводим шоколад до кондиции. Потому что ему обязательно нужно попасть туда, где не выше 18 градусов. Но потом шоколад мы не храним в холодильнике. То есть, ну, тут опять, если у вас достаточно прохладно, находим какой-то. Вот у меня сейчас шоколад хранится, во-первых, у меня в гардеробной стоит коробка пластиковая большая киевская там у меня хранятся сейчас все шоколадные наборы потому что у меня там реально холодно мне кажется там даже ниже 18 градусов вот а, во вторых у меня все в свободном доступе также лежит еще на подоконниках 
Солнце сейчас особо не светит, то есть ничего не плавится. Сакон все равно дует. Мне в этом году даже муж предлагал, говорит, давай окна заклеим на первом этаже. Я говорю, нет, ни в коем случае, это мои рабочие окна, к ним не подходить, пожалуйста. То есть там у меня вот лежит, лежат готовые изделия. Вот тот же Мишка, допустим, пиньят, он вот под заказ ожидает, <coughs> когда я его заберу, потому что это подарок к Новому году. Заготовки у меня часто лежат на подоконнике. Все мои домашние дети уже прекрасно знают, что там трогать ничего нельзя, что это все под заказ. Сколько стоит ваш курс по шоколаду и что в него входит? А, могу сказать так. Во-первых, у меня есть большой курс по шоколаду, и он стоит 5 500. В нем несколько блоков. Каждый из блоков можно купить отдельно. А, цена каждого блока от 2 до 3 тысяч. А, то есть там, блин, сколько у меня блоков? Блок декор, по, декор для тортов. Дальше блок по а, наборам. Вот блок по наборам – это плитки. Это конфеты, это фигурки, это медианты, это шокобомбочки. Это все большой блок, вот он стоит 2 500 отдельно. Дальше у меня есть блок по пиньятам, по-моему, он стоит 2, что ли, если не ошибаюсь. По пиньятам, это различные пиньяты, это не только медведь, это различные другие пиньяты еще. И четвертый блок, самый такой для продвинутых, скажем так, это торт-шар, торт-бомбы, как хотите назовите. То есть там я показываю, как собрать торт-бомбу. Как собрать а, кальян, как а, сделать а, торт, а, как называется -то это животное? В общем, торт Змей Горыныч у меня там есть, круглый животик. Да. То есть, если покупать по отдельности, цена курса, цена, общая цена там около 9 что ли, тысяч выходит. Если покупать все и сразу, 5 500. Там курс без ограничений по времени и обратная связь, плюс чат, где у меня девочки постоянно, постоянно общаются, друг друга поддерживают, и я с ними тоже там общаюсь. Вот, сейчас еще есть предложение, какое выгодное. Сейчас у меня есть новогодний курс. Новогодний курс по печеньям, там 11 рецептов, то есть 8 рецептов печенья, там же есть маршмеллоу, там же есть а, сливочный рис и там же есть соленая карамель, то есть это все уходит в новогодний курс, он стоит 2 500, но есть еще вариант а, выгодный, который стоит 3 900 и туда входит вот все, что я назвала по печеньям, и там же есть блок по шоколаду, то есть все по темперированию и блок с плитками, то есть это еще раз повторюсь. Плитки, медианты, э, что там еще? А, плюс я там, кстати, учу делать самодельные э, формы, то есть не силиконовые, а желатиновые самодельные многоразовые формы, тоже очень удобно. Ой, сейчас вот ну, не залезу сейчас доставать, э, лежат они у меня, я их использую в основном на 23 февраля, там всякие выплавляю из них отвертки, плоскогубцы, вот это все я не покупаю силиконовые, потому что они дорогие. Вот эта вот фигуренька маленькая стоит, я купила на Вал, Валбрис за 650 рублей. Ну, как бы это, моя жабонька немножечко возмущена. И когда мне нужно, допустим, там, не знаю, часы от, а, там, сделать на торт шоколадный, то есть для меня это не проблема, я делаю самодельную форму, использую. Вот, то есть это все есть на моих курсах. Кому интересно, пишите в личку или заходите на страницу, там очень много описаний по этому поводу. Добрый день, да, спасибо, да, хорошо, пожалуйста. Так, вроде на все вопросы ответила. Остались ли у кого-то еще вопросы ко мне? Есть ли вопросы? Я вот смотрю, что девочки все, кто там вчера выступали, дарит какие подарки какие-нибудь там чек-листы я вот все думала что же может быть подарком вот а у меня есть очень удобная форма для расчета себестоимости поэтому кому нужно <coughs> можно написать мне в директ что хочу форму для расчета себестоимости и я вам скину ссылку там очень удобно все считать вот поделюсь с вами этой штучкой ну что, я, в общем-то, закончила. Сейчас, я думаю, мои ложки еще не успеют за температуру. Ой, за застыть, сейчас посмотрю. Ну 
Вообще она, конечно, еще не до конца застыла. Вот даже видно, тут вот она уже начала отходить от формы. А когда шоколад затемперировался и полностью застыл, то есть он сам полностью начинает отходить от формы. Здесь вот кусочек, который стоял ближе к окну, он вот начал отходить. Вот остальное еще пока. Еще попробуем. Может, я его насильно вытащу отсюда. Насильно, конечно, лучше не вытаскивать. Но в качестве эксперимента. Главное, ложку не оторвать, да? Просто ему нужно дать время, конечно. Ну что, девочки, еще есть какие-нибудь вопросы? Кстати, кому будет, кто там понимает, что в новогодние праздники кому-то будет скучно, также рекомендую свой классный курс по кейк ту гол тортики в стаканчиках у меня прям он такой очень хороший очень наполненный и очень доступный по цене так что я тебя заставила называется ну вот я не дала ему до застыть то есть та, та часть которая успела застыть выглядит так та часть которая не успела выглядит так это как раз к тому что э, нужно дать до застыть нормально, потому что когда застыло все хорошо, это блестящий красивый шоколад. Вот так. Ну, с этим, видимо, я сегодня попью молоко сейчас после эфира. Пока все мои дети в школах и делают уроки, могу себе позволить ложку. Вот так. Ну, в общем-то, наверное, все. Всем спасибо, кто был на эфире. У нас было немного, но мы были все достаточно общительны. Спасибо вам, что задавали вопросы. Вот, что принимали участие. Ну, все. Сейчас я постараюсь сохранить эфир. И, девчонки, кто сделает шоколадные ложки вы пожалуйста отмечайте меня присылайте свои результаты я вообще обожаю когда девочки потом хвалятся тем что у них получилось всегда очень радуюсь за победы ваши они как будто немножечко мои вот поэтому обязательно делитесь приятный голос спасибо 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 ну все, всем счастливо, всех наступающим, кстати, с наступающим Новым годом.